Uz uskres vežemo mnogobrojne običaje, a jedan je od običaja jako zanimljiv i zapravo bih rekao i jako lijep običaj. A to je da su sve krve slale cvijeće svojim snah. Lijep pozdrav svima, moje ime je Mihal Sučić i sve vas pozdravljam u ime muzeja Belišća. Povodom uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana. Blagdana kojim slavimo uskrsnuće Isusa Krista. Blagdana kojim slavimo pobjedu života na smrću. Progovorit ćemo o nekim običajima koje vežemo uz uskrs, ali i uz korizmu. Iz jednostavnog razloga što korizmu i uskrs ne možemo gledati odvojeno. Korizma je zapravo svojevrstni uvod prema uskrsu, zahvaljujući kojoj e, možemo promatrati uskrs u toj punini, odnosno u punoj ljepoti uskrsa. Kada promatramo cijelo 19. stoljeće, pa i prva desetljeća 20. stoljeća, a naravno u nekim dijelovima hrvatskih povijesnih prostora i cijelo 20. stoljeće, a sad je zapravo i hvale vrijedno, zato što i dan danas je stvarno hvale, hvale vrijedno, postoje još ti neki običaj, odnosno održavaju se ti neki običaj u nekim još, nažalost, enklavama, otocima na hrvatskom povijesnom prostoru. Za početak trebamo napomenuti da nemres moramo razlikovati od posta, jer e, nemres se zapravo za razliku od posta često provodio u obiteljima sredom i petkom, a negdje i subotom. Za razliku od nemresa, Post se provodio tijekom čiste srijede i naravno velikog petka. Nemrs i post, u, kad gledamo ovako neke povijesne izvore, zapise, možemo vidjeti da su i nemrs i post zapravo vezani uz različite dijelove hrvatskih povijesnih prostora, od Baranje, Srijema, Slavonije, pa sve do Dalmacije, Jastrebarskog, odnosno recimo Jaskanskog kraja, područja, a i recimo Istra, Hrvatsko Zagorje i tako dalje. Naravno uz nemrs, ali i ostale dane tijekom korizme, po nekoj logici vežemo iz neki, recimo, takozvani posebni jelovnik, odnosno takozvani korizmeni jelovnik, koji se između osloga sastoja od graha, slatkog i kiselog kupusa, ječmene kaše, krumpira, tjestenine, suhih riba, mlijeka, sira i kajmaka odnosno kiselog vrhnja, što zapravo sada vidimo da baš i nije bilo neko, odnosno baš se i ne vidi u povijesnim izvorima i literaturi neko meso. Naravno, razdoblje korizme se nije samo prepoznalo po načinu prehrane, odnosno jelima koja su konzumirali ljudi tijekom 19. i 20. stoljeća, nego i po načinu odjevanja. Pa su tako recimo ljudi u Slavoniji, ali i u nekim naravno drugim dijelovima Hrvatske, nosili odjeću čija je obilježje bila recimo malo tamnija boja, odnosno tamni, tamnija odjeća, e, nije se nosio nakit, a žene su prilikom odlaska u crkvu prekrivale glavu. Kao što se može i pretpostaviti, a što je zapravo gotovo i u svim dijelovima Hrvatske i dan danas uobičajeno, nije bilo niti zabava, odnosno nekih određenih veselja, a na temelju proučavanja matičnih knjiga možemo vidjeti da nije bilo baš niti vjenčanja. Sada dolazimo po ovim običajima do velikog tjedna i tu naravno možemo još jednom ponoviti post uz veliki petak kao najveći dan žalosti prije najveće kršćanskog blagdana uskrsa. Uz veliki petak i veliki četvrtak vežemo naravno i molitvu. Tu svakako moramo spomenuti oče naš, zdravo Mariju i slava Otcu, a postoje neki zapisi da se ove naše tri molitve čak znale u nekim krajevima u ta dva dana i po sto puta moliti. Naravno, ne smijemo ostaviti niti klečanje ispred Isusova groba u crkvama kao znak najveće pokore, odnosno najviše pokore, i vlastite ništavnosti osobe kao pojedinca u nekoj široj zajednici. Osim običaje koje povezujemo u crkvu, poput recimo klečanje pred Isusovim grobom ili molitvu koju vežemo naravno i uz kuću i u crkvu, moramo spomenuti neke običaje koji su se zapravo više manje zadržali i do dana današnjeg, a to je rad na zemlji, odnosno 
obrađivanje zemlje tijekom velikog petka koje zapravo nije bilo. Odnosno ljudi nisu radili na zemlji tijekom velikog petka, a u nekim dijelovima Slavonije i naravno Hrvatske ljudi nisu radili na zemlji zapravo niti tijekom cijelog svetog trodnevlja. I za kraj što se tiče velikog petka još možemo spomenuti običaj koji je isto naravno i danas raširen, a to je šutnja. Odnosno u nekim krajevima su se zvona vezala ili zapravo jednostavno nije bilo zvonjave tijekom petka. Kada promatramo sljedeći dan, odnosno zapravo tijekom velike subote, crkveni obred je započinjao paljenjem vatre i blagoslovom te iste, nakon čega su ju ljudi nosili kući. Taj običaj je bio raširen od Srema, Slavonije, pa preko Međi, Murja, Hrvatskog Zagorja i Jaskanskog kraja, odnosno Jaskanskog prigorja, pa do južnih dijelova Hrvatske. Naravno, kada gledamo povijesne izvore, možemo vidjeti da je ovisno od razdoblja i naravno prostora, bilo je zapravo i umivanja u vodi, odnosno u blagoslovljenoj vodi, što naravno zapravo vežemo u svjetnicu, ali u nekim, kao što sam rekao, krajima vežemo i uz veliku subotu. Kada gledamo to umivanje u vodi, to se gledajući ovako možda teološki i etnološki i tako dalje, često veže uz krštenje. Osim običaja u crkvi ili recimo oko crkve, tijekom velike subote možemo spomenuti i običaj stvaranja buke pucanjem u Slavoniji, Hrvatskom Zagorju i u Dalmaciji. Sad se možemo još malo vratiti na odjeću. O njoj smo govorili već o razdoblju naravno korizme, a što se tiče odjeće, recimo od početka velikog tjedna, pa onda naravno dolazimo i do uskresa, tijekom cvjetnice i velike subote, tu se već na neki način micalo od tog nekog tamnijeg oblika oblačenja i tu su ljudi prije tih znači stotinjak i više godina, kada uzmemo u obzir što su onda ljudi imali u svojim ormarima, tijekom cvjetnice i velike subote ljudi su oblačili svećaniju, a najčešće i naravno najljepšu odjeću koju su imali u svojoj kući. O navedenom pucanju, pa blagoslovljenoj vodi, blagoslovljenoj vatri, postoje mnogobrojna objašnjenja, a neka su od objašnjenja, odnosno interpretacija, da je to zapravo sve kao simboličko uklanjanje nečistoće. Kada uzmemo u obzir korizmu, pa onda naravno uskres kao najveći kršćanski blagdan, to je zapravo i možemo reći neko razumljivo objašnjenje. Sada nakon tog 40 dana, tijekom korizme, tog nekog nemrsa, tijekom srijede, petka i subote, a neki su i češće prakticirali nemrs, dolazi tijekom subote do pripreme, naravno prehrane, odnosno mesne hrane, koja se blagoslivljala tijekom velike subote, a negdje i tijekom zapravo uskrsa. Navedenu je hranu u košari najčešće nosila žena ili djevojka iz kuće na blagoslovu crkvu. Negdje se je ta košara zvala posvećenica, negdje posvetilište ili svetenje. U košari je najčešće bila šunka, pa kobasice, mladi luk, a negdje i neka druga mesna hrana, poput recimo janjetine. Zapravo kad gledamo sad popis te hrane, to je zapravo bila ona hrana koja se baš i nije koristila tijekom korisme. Uz uskres kao najveći kršćanski blagan možemo za početak spomenuti običaj uskresnog obroka, odnosno točnije uskresnog doručka koji zapravo je imao neku veću važnost nego uskresni ručak. Recimo, bunjevački hrvati bi tijekom uskresnog doručka prvo znali jesti hren, dok na prostorima recimo zapadnog srema ili istočne slavonje prvo bi jeli luk. A to je zapravo bio na neki način neki simbolički prikaz toga da se život sastoji od muke i gorčine. Za razliku od razdoblja, recimo korizme velikog tjedna, kad baš i nije bilo, ili zapravo nije bilo niti veselja nekog posljednog, niti zabava, a niti igara kada gledamo razdoblje 19. 20. stoljeća, pa niti u današnje doba baš i nema naravno nekih zabava. 
uz uskres svežemo igre i veselje i zabave. Pa tako možemo spomenuti i neke igre koje i dan danas vidimo, zapravo viđamo u gotovo svakoj ili svakoj kući, a to je naravno tucanje jaja ili recimo gađanje jaja novčićima. Tu bi još spomenuo jedan običaj koji je meni jako ovako zanimljiv ili čak bi rekao jedan lijepi običaj koji je bio, a to je da su sve krve slale cvijeće svojim snahama. Ponavljam, sve krve su slale cvijeće svojim snahama. I evo sada za kraj bi još htio samo spomenuti da su ljudi zapravo kao što i sada više manje rade, uskres su provodili u krugu obitelji, a tek bi onda za uskresni ponedjeljak odlazili čestitati, zaželjeti ljudima sretan ili zapravo sve najbolje za uskres. Evo s ovim bih htio završiti i svima bih htio zaželjeti sve najbolje za uskres, odnosno svima želim sretan i blagoslovljen uskres. Doviđenja.